హాయ్ వెల్కమ్ టు వన్ ఇండియా తెలుగు ఖగోళ పరంగా సూర్యుడు భూమి చంద్రుడు ఒకే సరళ రేఖలో ఉన్నప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది సూర్యుడు భూమి ఎప్పటికీ ఒకే మార్గంలో ఉన్నప్పటికీ చంద్రుడు ఈ మార్గానికి ఐదు డిగ్రీలు అటు ఇటుగా తిరుగుతూ ఉంటాడు సూర్య చంద్రుల మధ్యలో భూమి ఉన్న రోజున పూర్ణిమవుతుంది అయితే సూర్యుడు భూమి చంద్రుడు ఒకే సరళ రేఖలో ఉండి చంద్రుడు రాహు వద్ద గాని కేతు వద్ద గాని ఉన్నప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది పూర్తి చంద్రబింబం కనపడకపోతే దాన్ని సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణమని కొంత భాగమే కనిపించకపోతే దాన్ని పాక్షిక చంద్రగ్రహణం అని అంటారు ఇక ఈ నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీ బుధవారం రోజున పుష్యమి ఆశ్లేష నక్షత్రాలలో కర్కాటక రాశిలో సాయంత్రం ఐదు గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలు మొదలుకుని ఎనిమిది గంటల నలభై ఒక్క నిమిషాల వరకు కర్కాటక సింహ లగ్నాలలో రాహు గస్త సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తుంది ఇది భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం ప్రారంభమవుతుంది అయితే చంద్రగ్రహణాలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఈ నెల ముప్పై ఒకటవ తేదీన సంభవించే చంద్రగ్రహణానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఒక సూపర్ మూన్ చంద్రగ్రహణం మరియు ఒక బ్లూ మూన్ ఒకేసారి రావడం గత నూట యాభై సంవత్సరాల్లో సంభవించలేదు ఫుల్ మూన్ కంటే పద్నాలుగు నుండి ముప్పై రెట్లు ఎక్కువగా ప్రకాశవంతంగా కనిపించే మూన్ ని సూపర్ మూన్ అంటారు ఇక ఒకే నెలలో రెండు సూపర్ మూన్ లు సంభవిస్తే గనుక దాన్ని బ్లూ మూన్ అంటారు ఇక ఇప్పుడు ఈ సూపర్ మూన్ చంద్రగ్రహణం ఒక బ్లూ మూన్ ఒకేసారి రావడంతో ఈ చంద్రగ్రహణానికి ప్రత్యేకత ఏర్పడింది ఇక చంద్రగ్రహణం వేళలు ఒకసారి పరిశీలిస్తే సాయంత్రం ఐదు గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలకు చంద్రగ్రహణ ప్రారంభ కాలం ఇక సాయంత్రం ఆరు గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాలకు సంపూర్ణ స్థాయిలోకి గ్రహణం రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు గ్రహణం సంపూర్ణ స్థాయి నుండి విడుదల దశ వైపు ఇక రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై ఒక్క నిమిషాలకు గ్రహణ మోక్షం అంటే గ్రహణ అంత్యకాలము అయితే గ్రహణ ప్రారంభం నుండి వదిలే వరకు ఉన్న మొత్తం గ్రహణ సమయం మూడు గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలు సంపూర్ణ సూర్యబింబ దర్శన కాలం మొత్తం డెబ్బై ఆరు నిమిషాలు అయితే ఈ చంద్రగ్రహణం భారతదేశంతో సహా ఆసియా ఖండం అమెరికా యూరప్ ఈశాన్య ప్రాంతం ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ పసిఫిక్ మహాసముద్రం హిందూ మహాసముద్రం ప్రాంతాల ఎందు కనబడుతుంది కాగా ఈ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణాన్ని గర్భిణీ స్త్రీలు ప్రత్యక్షంగా చూడకూడదు టీవీల్లో చూస్తే దోషం లేదు ప్రశాంతంగా ఉంటూ మనసులో భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఉంటే మంచిది అయితే గర్భిణీలు కదలకుండా పడుకోవాలి అనే అవాస్తవాన్ని నమ్మకండి ఇంట్లో అన్ని పనులు చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఎలాంటి సందేహాలు లేవు ఇక గ్రహణ సమయంలో మలమూత్ర విసర్జనలు చేయకూడదు అనే అపోహలు కూడా వద్దు అది వాస్తవం కాదు యథావిధిగా మలమూత్ర విసర్జన కూడా చేయవచ్చు ఇక నిలువ ఉండే పచ్చళ్లు పిండి వంటలు ముఖ్యంగా ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉంచే ఆహార పదార్థాలపై కుదిరితే గరిక పోసలను వేయాలి దీని వల్ల ఆహార పదార్థాలకు గ్రహణ ప్రభావం పడకుండా ఉంటుంది ఇక అన్ని వయస్సుల వారు గ్రహణానికి మూడు గంటల ముందుగానే ఘన పదార్థాలు భోజనాలు పూర్తి చేసుకోవాలి గ్రహణం పట్టే సమయానికి గంటన్నర ముందు వరకు ద్రవ పదార్థాలు అంటే పాలు జ్యూసులు మొదలైనవి తీసుకోవచ్చు గ్రహణం పూర్తయిన తర్వాత తలస్నానం చేసి ఫ్రెష్ గా వంట చేసుకుని తినాలి ఉదయం చేసిన అన్నం కూరలు తినడం అంత మంచిది కాదు కారణం ఏమంటే గ్రహణ సమయంలో నిలవ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు విష స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయంటారు అవి తింటే వెంటనే వాటి స్వభావాన్ని చూపకపోయినా నిదానంగా శరీరానికి హాని కలుగుతుందట కాబట్టి తినకూడదు అని శాస్త్రాలు పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు ఇక గ్రహణం పూర్తయిన తర్వాత ఇంట్లో దేవుణ్ణి శుద్ధి చేసుకోవాలి విగ్రహాలు యంత్రాలు ఉన్నవారు పంచామృతంతో ప్రోక్షణ చేసుకోవచ్చు ఇంటి ముందు వ్యాపార సంస్థల ముందు నరదృష్టి కొరకు కట్టిన గుమ్మడి కాయలు కొబ్బరికాయలు తీసివేసి వాటి స్థానంలో కొత్తవి వేసుకుంటే మంచిది ఇక మీ శక్తి కొలది గ్రహణానంతరం గ్రహదోష నివారణ జపాలు పూజలు చేయించుకున్న తర్వాత ఆవుకు తోటకూర బెల్లం తినిపించి గోమాతకు మూడు ప్రదక్షిణలు చేస్తే మంచిది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వన్ ఇండియా తెలుగు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ వన్ ఇండియా తెలుగ